Здравейте, радвам се отново да съм в студиото на Bloomberg Television и съм готов за вашите въпроси. Радвам се ние, че приехте поканата да, да ни гостувате. Ами, съответно, започвам с първия въпрос. Директно, кои са големите събития, които променят света на дигиталните технологии през 2018 година, година и съответно, кои имат потенциал да се превърнат в следващото голямо нещо? Има едно интересно събитие на европейски в европейски мащаб, което е от следващата година банките ще бъдат задължени да отворят тяхните информационни системи за допълнителни услуги. Което звучи не като нещо много значително, но всъщност е революционно от гледна точка на това, че вече а, ние ще можем да избираме а, приложенията, с които да правим анализ на нашите портфолия, да а, пазаруваме, т.е. ще доведе до едно такова революционна дигитализация по отношение на опита на а, потребителите. А, освен това, технологии като изкуствен интелект, разпознаване на а, естествен език, а, блокчейн, а, това са съставните части, от които могат да се а, изготвят приложения, които драматично променят начина по който, а, драматично смисъл подобряват, Подобрявам. начина по който а, клиентите използват не само банкови, но и изцяло услуги от а, финансовия сектор. Значи, всяка една от тези технологии а, сама по себе си е достатъчно екзотична, но не чак толкова а, могъща, че да промени сектора. Но когато има хибридно решение, което е базирано на комбинация от тях, а, резултатите могат да бъдат фантастични. Например, комбинацията от Big Data, анализ на тези, на тези данни с а, алгоритми на изкуствения интелект и след това а, консумирането, ако мога да кажа, на тези данни чрез традиционни и нетрадиционни методи. Традиционните има предвид а, компютърни екрани, а, мобилни платформи, нетрадиционните, като Augmented Reality или а, Virtual Reality. Това драматично променя а, самия начин на консумация на данни а, и а, значително подобрява а, удоволствието от работата с тези иначе не много приятни приложения за работа. Готови ли сме според вас за този преход, за който вие сега говорите и всъщност по какъв начин високите технологии именно подпомагат прехода към индустрия 4.0 и дори индустрия 5.0, за която вече се говори? А, след като става дума за преход, а, а, ние никога не сме готови. Тоест, това е един период, при който се експериментира а, на някои това им харесва и те продължават да освояват този тип технологии. Други отнема повече време, за да се разбере. А, голямо значение в приемането на какъвто и да е вид нова технология е самия, самото чувство, самия, как, как, как потребителът реагира на работата с, с било то приложение или устройство. Тоест, винаги има един адаптационен период, а, хубавата и лошата новина е, че ние нямаме избор. Значи, високо квалифициране човешки труд струва все повече и повече. И единствения резултат, а, цените на услуги в финансовия, пък и в други сектори, е да се а, автоматизират а, общо взето скучните, повтарящи се дейности. Мислите ли обаче, че с автоматизацията на производството ще бъдат загубени много работни места? Твърдите, че нямаме избор с този а, преход. Да, вие колко приятели имате, които са огняри на парни локомотиви? Нямам такива приятели, да, ето, това, <laughs> това е естествен ход на събитията. Машините се променят, технологията се променя. Губят се работни места, но се отварят още повече в други сегменти. Така че а, не е задължително да настава паника, че а, голяма част от хората ще останат без работа. Напротив, на тях ще им се даде възможност да, да работят в области, където е значително по-интересно и където могат да използват своя интелект и фантазия, а не просто да са механизирани роботи. Тоест, аз това го виждам като положителна промяна. Отварят се, казвате, че ще се отворят все пак нови работни места за сметка на а, другите, но ще има ли кой да обучава бъдещите кадри? Имаме ли в момента кой да обучава бъдещи кадри и специалисти в тези области? А, теоретично имаме, но е недостатъчно. Тоест, не само в България, и по цял свят образованието обикновено има догонваща роля а, към нуждите на, на економиката, така че а, 
Откакто свят светува е имало криза за добри специалисти и винаги, винаги ще има. А, но е а, критичен момент сега да се обърне внимание на а, по-сериозното обучение на повече специалисти. И то е а, отговорност, а, естествено, на частния сектор, но също и на правителството. Какви са според вас основните предизвикателства пред бъдещето, свързани с тези технологии? А, значи, основен предизвикателство е а, здравия разум и, и мързела. Тоест, когато ние прекалено много а, а, повярваме на машините, те са добри помощници, но като а, всяко механично, а и живо нещо се, се повреждат. Ще ви дам елементарен пример. Преди две седмици бях а, а, на командировка в европейски град, за кой, в който съм за пръв път, и използвам Google Map, за да а, се ориентирам по улицата. По средата, на нищото, не на нищото, но посред, да, без да знам къде съм, а, данните ми спряха, просто ми се изчерпа лимита от а, български провайдер и аз не знаех къде съм. Тоест, аз се предоверих на технологията и бях достатъчно мързелив да не взема безплатната карта от хотела, все пак като втори вариант да се прибера. Е, с много питане се прибрах, но това е типичен пример който от живота. А, технологията е нещо добро, но а, все пак а, здравия разум трябва да наделе, когато се видят данни, които ни излежат а, а, така правилно. След като ни разказахте тази история, съгласен ли сте с твърдението, че мързелът движи технологичната еволюция? А, да, напълно. А, да, мисля, че Бил Гейтс беше казал, като накараш мързелив човек да направи нещо, то обикновено ще, ще измисли нов начин за правенето. По какъв начин обаче всичко това оптимизира работния процес? А, работния процес се оптимизира с това, че когато има повтарящи се процеси, а, машината ги изпълнява а, отново и отново по един и същ начин. Т.е. има една консистенция на производството. Това е един от а, начините, които влияе на работния процес. Други, другият а, а, начин е, че се набират данни от тези машини и след това може да се анализира самото производство. А, също и а, дефекти в самото производство. Тоест, а, ние сме все повече информирани за това как протича самия производствен процес и какъв е живота на продукта след производствения процес. А, преди години и сега, естествено, самолетите имат черни кутии, където се записват основни параметри на двигател, екипаж и така нататък. Не знам дали знаете, но от 10 години а, доста автомобили имат а, точно същите системи. Тоест, а, набират се данни, за да се усъвършенстват следващите поколения автомобили. А, тази история, която пак се връща на нея, която вие разказахте, а, така очерта един негативен ефект, може би, на всички тези процеси. Какви са обаче основните негативи от а, дигитализацията от блокчейн технологиите? Още технологията е твърде неосвоена, така да се каже, за, за да се проявят а, а, отрицателните а, характеристики, ако има такива, не, не е достатъчно изучена. А, в момента, в който се дигитализира напълно, да речем, банковото дело, ще останат хора, които ще им бъде много трудно да извършват банкиране, тъй като а, те са свикнали при целия си живот да отидат на гишето и да разкажат какво искат. Сега трябва да направят това чрез сложна система от сложно за тях компютърни а, програми, апликации и а, машини, които са монтирани на улиците. Това е един а, ефект, който а, ще има все пак негативно отношение към част от а, потребителите. По отношение на, на, на блокчейн има така, негативен сантимент в момента, защото блокчейн е фундамента за криптовалутите. Използват се от време на време се използват криминални елементи. А, защо? Защото са ефективни общо взето. А, но другата страна не се гледа, че всъщност блокчейна създава много, точна, много точен запис, къде е спечелена една монета и след това а, чейна в къстри, а, кой, къде и за какво е дал. Тоест, а, блокчейна също е и много мощна технология, за да се прекрати а, сивия пазар, да се прекратят прането на пари и така нататък. Тоест, а, м- 
винаги трябва да се поглежда от две страни. Една могъща технология, тя може да, да нарани, но може да направи и нещо много добро. И блокчейна може би по-малко от 1% от потенциалните му приложения са криптовалутите. Той може да бъде а, използван в много други сфери на а, обществения живот. Както казахме в самото начало в анонса, вие сте управляващ директор на DF Experts, компания, която разработва решения в областта на капиталовите пазари. Как се развиват според вас софтуерните решения, насочени именно към създаването на борси за криптовалути и търговията с тях? А в личен и фирмен аспект се развиват фантастично. Ние вече имаме интеграция, нашата трейдинг платформа има интеграция с а, над 10 крипто екченджа и те се увеличават, бих казал, ежемесеч, ежемесечно. А в а, глобален мащаб много фирми разработват електронни портфели за криптовалути, къде е по-успешно, къде е по-неуспешно. И тогава се чува, че примерно 60 милиона са били откраднати. Но това не е грешка на технологията блокчейн, това е грешка на имплементацията на самия а, криптопортфел. А, трябва да, да се прави разлика между тези две неща. А, значи в момента е комбинация между ентусиазъм и планирани стъпки за въвеждането. Значи ентусиазма е естествено около стартъп компаниите, където променлив успех, на общо взето с успех се внедрява тази технология, а планираното въвеждане а, е в някои от големите а, американски банки, които имат план да се интегрират с крипто и да гледат на криптовалутите като просто на друг вид валута. Къде е мястото на българския бизнес в времето, в което сме, именно на технологичното развитие и на иновациите? Мястото на българския бизнес в смисъл а, колко български бизнес помага за иновациите? Ами и колко помага и въобще може ли да се нагоди към всички тези иновации и технологии? А, моето впечатление е, че а, българския бизнес а, много внимателно следи а, за технологии, идеи а, и планове, които могат да му улеснат производството. И то улеснат от а, всяка гледна точка. Да оптимизират процесите, да повишат а, качеството, да понижат цените, да подобрат управлението на работната сила. А, така че бих казал, всъщност това е а, впечатление, което аз имам от много години. Ние винаги следиме а, какво е новото и даже понякога, дори пред, преди една технология да озряла достатъчно, започваме да я адаптираме. А, интересен е въпросът във вашата компания, например, как се справяте с недостига на специалисти и експерти? А, нека първо да поговорим малко за, за недостига на работна ръка. Много хора това го поставят в негативен аспект. Всъщност това е сигнал за бурно развиваща се економика, за което трябва да сме благодарни. А, второ, в областта на изчислителната техника, вероятно и в други области, аз съм видял много малко или почти не съм видял компания, която да фалира, защото не е набрала работници. Но съм видял а, страшно много компании да фалират, защото не, нямат проекти и клиенти. Така че, може би, ние преследваме неправилния, неправилния проблем. А, а другото е по отношение на а, служителите, също а, голямо количество фирми, те не разбират, не разбират, че има два вида клиенти. Едни са тези, които а, купуват продуктите, това очевидно, а другите са всъщност работниците в тази компания, защото ние продаваме начин на живот. 30% от времето на тези служители а, е при нас, в офиса. Тоест, ако те а, не са щастливи вътре, а, в офиса, ако не а, нямат а, стимул да проявяват инициатива и, и творчество, а, ние ще ги загубиме. Или дори не сме ги заслужавали да започнем с това. Тоест, когато така почне да се гледа а, на работната ръка, като на колеги и приятели, където интереса на фирмата, интереса на личността трябва да бъдат балансирани, проблема с набирането на работна ръка, как да го кажа, спира да бъде толкова болезнен. Спира да бъде да, толкова болезнен. Как се развива развоя център на Дефекс експерт в България и какво се разработва в него? И какви са плановете ви? В момента се развива добре, винаги може да се развива по-добре. А, ние имаме над 10 служител за 45 дни. А, дай Боже да запазиме същия темп на развитие. 
А ще се развиват двата основни типа продукти, които DevApp Expert предлага вече над 15 години на пазара. Това е трейдинг платформата и DataFeed. DataFeed е събран от над 120 екченджа. За една секунда се обработват над 10 милиона транзакции. Това всичко се предлага на потребителите с много малки времеви закъснения. Така че това са двата основни потока на работа. Освен това, ние разработваме прототипи на Augmented Reality Trading система и също холографски анализ на исторически данни и предсказване бъдещи стоености на акции. Тоест, освен традиционния финтек софтуер, има доста нова екзотика, която се надявам да привлече много интелигентни инженери. В началото на разговора ни казахте, че сте готов да отговорите на моите въпроси. А готов ли сте да отговорите на въпросите на всички от тези, които ще участват и присъстват на конференцията на Next Big Thing само след няколко дни? Да, с удоволствие. Чакам след няколко дни да отговоря на въпросите на посетителите на конференцията. Много благодаря за този разговор. Виктор Андонов беше това. Управляваш директор на Dev Experts България. Той ще бъде лектор на конференцията на Bloomberg TV България. Годишната конференция, която се провежда за трета поредна година, The Next Big Thing. Заповядайте на 16 октомври в 9 часа и 30 минути в Capital Ford.